হ্যালো ভিউয়ার্স আজকে আমি আপনাদের যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে একাদশ শ্রেণীতে আপনার কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন সেটা এবং অ্যাপ্লাই করার আগে আমি বলে দিই যে আপনার পেমেন্ট প্রসেস একশো পঞ্চাশ টাকা যে জমা দিতে হবে সেটা শিওর ক্যাশ গ্রামীণ এবং বিকাশ থেকে এবং টেলিটোপ থেকে দিতে পারবেন সেটা কিভাবে দেবেন সে পেমেন্ট প্রসেসের একটা ভিডিও আমার আগে আপলোড দেওয়া আছে আমার চ্যানেলে সেখান থেকে ওটা আগে দেখে আসবেন তো এর আগে বলে দিই এখান থেকে নির্দেশক আবেদনের নির্দেশিকা এটা আপনারা নামাই নেবেন এটা নামাই দিন দিলে অ্যাপ্লাই করতে সুবিধা হবে তো অ্যাপ্লাই নামে ক্লিক করে অ্যাপ্লাই করার আগে আমি আপনাদেরকে একটু নোটিশ থেকে কিছু কথা বলে দেবো যাতে আপনারা অ্যাপ্লাইয়ের সময় কোনো সমস্যা না হয় তো এখানে দেখুন একশো পঞ্চাশ টাকা আগে আপনাদেরকে টেলিটক বিকাশ ইয়োর ক্যাশ বা মোবাইলের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে এরপরে আপনারা সর্বোচ্চ পাঁচ সর্বনিম্ন পাঁচটি এবং সর্বোচ্চ দশটি প্রতিষ্ঠানে আবেদন করতে পারবেন এরপরে আমি আসি কন্ট্যাক্ট নাম্বার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা হচ্ছে আপনারা যখন এস এম এসের মাধ্যমে টাকা প্রদান করবেন সেখানে একটা কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিতে হবে আপনাদেরকে এই নাম্বারটা দিবেন যেটা আপনাদের বায়োমেট্রিক নিবন্ধন করা আছে সেটা এবং এই নাম্বারটা অবশ্যই আপনার কাছে সব সময় থাকবে এরকম একটা নাম্বার দিবেন এবং এই কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে শুধু একজনই ফর্ম পূরণ করতে পারবে এছাড়া অন্য কেউ দ্বিতীয় জন একই কন্ট্যাক্ট নাম্বার ব্যবহার করতে পারবে না তবে একই নাম্বার ব্যবহার করে আপনি টাকা প্রদান করতে পারবেন টেলিটকের একই নাম্বার ইউজ করে আপনি টাকা প্রদান করতে পারবেন কিন্তু একই নাম্বার কন্ট্যাক্ট নাম্বার হিসেবে আপনি দিতে পারবেন না তো এখানে এস এম এসের মাধ্যমে যে কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা দিবেন ঠিক সেম কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা আপনাকে এখানেও দিতে হবে এখানে যখন অ্যাপ্লাই করতে যাব তখন আপনি এটা দেখতে পাবেন সেটাই দিতে হবে ঠিক এটা আরেকটা হচ্ছে যে আপনারা যারা অনলাইনে আবেদন করবেন একটা এস এম এসের মাধ্যমে আবেদন করা যায় তো আমি বলবো যে আপনারা এস এম এসের মাধ্যমে আবেদন করবেন না কারণ এস এম এসের মাধ্যমে আবেদন করার জন্য প্রত্যেক কলেজের জন্য প্রত্যেক কলেজের জন্য একশো বিশ টাকা করে লাগে তার কারণে দশ পাঁচটা কলেজ দিলে আপনার প্রায় ছয় সাতশোর মতো টাকা খরচ হবে তো এই কারণে আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করবেন এবং অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করার জন্য একবার প্রাথমিক নিশ্চয়ন তো একবার নিশ্চয়ন করতে পারবেন নিশ্চয়ন করার পরে কিন্তু আপনি আর কলেজ পরিবর্তন করতে পারবেন না আর অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করলে আপনাদের আপনি পাঁচবার টোটাল দেখুন অন ইন্টারনেটের মাধ্যমে সর্বোচ্চ পাঁচবার কলেজের পছন্দক্রম এবং কলেজ পরিবর্তন করা যাবে অর্থাৎ আপনি প্রথমবার যদি ভুল দিয়ে থাকেন তাহলে পাঁচবার কলেজের পছন্দক্রম এবং কলেজ পরিবর্তন করা যাবে কিন্তু এস এম এসের মাধ্যমে যদি আবেদন করেন তাহলে শুধুমাত্র পছন্দক্রম পরিবর্তন করতে পারলেও কলেজ পরিবর্তন করতে পারবেন না ঠিক আছে তো এতটুকুই ছিল আর মাইগ্রেশন নিয়ে একটা ভিডিও দেয়া আছে আমার চ্যানেলে সেটা আপনারা দেখে নেবেন মাইগ্রেশন আপনাদের অটো হবে অর্থাৎ কিভাবে আপনাদের কলেজ চয়েস দিবেন এবং কিভাবে মাইগ্রেশন হবে সেটা নিয়ে ডিটেলস আর একটা ভিডিও দেওয়া আছে আপনারা ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিংক পাবেন সেখান থেকে সেই ভিডিওটা অবশ্যই দেখে নেবেন তো চলেন এখন আমরা চলে যাই অ্যাপ্লাই তো অ্যাপ্লাইয়ের জন্য অ্যাপ্লাই নাওতে ক্লিক করতে হবে অ্যাপ্লাই নাও ক্লিক করার পরে আপনাদের এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে তো আমি বলে দিই আপনারা টাকা পেমেন্ট প্রসেসের পরে আপনাদের কাছে একটা পিন নাম্বার তো সেই পিন নাম্বার এবং সিকিউরিটি কোড আসবে একটা সেই সিকিউরিটি কোডটা আপনারা যত্ন সহকারে রেখে দিবেন তো এখানে আচ্ছা তো আপনারা এখানে রোল নাম্বারটা দিবেন তারপরে কোন বোর্ডে আসেন বর্তমানে সেটা দিবেন এখানে আপনার টেকনিক্যাল তারপরে মাদ্রাসা বোর্ড এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এগুলো থেকেও অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তো এখান থেকে বোর্ডটা সিলেক্ট করে দেবেন এখান থেকে পাসিং ইয়ার দু হাজার সালের যারা আছেন তারাও কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তবে ভর্তি বাতিল করে ঠিক আছে তো দুই আর এখানে আপনার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিবেন এরপরে এখানে ক্যাপচা কোডটা দিয়ে দিবেন ভেরিফিকেশন কোড যেটা থাকবে সেটা দিয়ে দিবেন তো এরপরে নেক্সটে ক্লিক করবেন নেক্সটে ক্লিক করার পরে এই যে দেখুন এখানে চলে আসছে এরপরে আপনাদের যদি কোনো কোটা থাকে ফ্রিডম ফাইটার বা শিক্ষা কোটা অর্থাৎ শিক্ষা কোটা হচ্ছে যে আপনার কেউ বাবা মা বা কেউ যদি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চাকরি করে বা শিক্ষা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো কর্মচারী হয়ে থাকে তাহলে এই কোটাটা আপনি দিতে পারবেন আর ফ্রিডম ফাইটার কোটা এটা তো বুঝতে পারছেন মুক্তিযোদ্ধা কোটা আর প্রবাসী কোটা হচ্ছে কারো পিতামাতা যদি বাইরে থাকে দেশের বাইরে তাহলে এই কোটাটা আপনারা দিতে পারবেন তো দেখেন এখানে আপনাদের টোট সব ডিটেলস চলে আসবে যে কোন বোর্ডের আপনার বাবা পিতামাতা 
এরপরে মেরিট পজিশন সবকিছুই চলে আসবে এরপরে এখানে যেটা বলছে যে প্রয়োজনীয় অর্থ পরিশোধ করার সময় আপনি আপনার যে কন্ট্যাক্ট মোবাইল নাম্বার প্রদান করেছেন অর্থাৎ টাকা প্রদানের সময় যে কন্ট্যাক্ট নাম্বারটি দিয়েছেন সেটি সাবধানে এখানে পূরণ করতে হবে যে মোবাইল নাম্বারের জায়গায় সেই নাম্বারটা পূরণ করতে হবে অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনার ভর্তি সম্পর্কিত সকল তথ্য এই নম্বরে পাঠানো হবে অর্থাৎ পরবর্তীতে যে পিন নাম্বার বা নিশ্চয়ন সব কিছুই আপনার এই নম্বরে পাঠানো হবে এই নম্বরের বায়োমেট্রিক নিবন্ধন থাকতে হবে নাম্বারটা অবশ্যই বায়োমেট্রিক নিবন্ধন থাকতে হবে আর পরে বলা হয়েছে যে এবং তার এবং অভিভাবকের জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর প্রদান করুন দয়া করে আপনার অভিভাবকের এবং তার যার জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর প্রদান করেছেন তার সাথে আপনার সম্পর্ক উল্লেখ করতে হবে যে এখানে আপনার সম্পর্ক উল্লেখ করতে হবে এবং ভর্তি সময় পূরণকৃত জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর যাচাই হতে পারে এবং জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর পূরণ করা থাকলে ভর্তি প্রক্রিয়া সহজতর হবে এখন আমরা এখানে কন্ট্যাক্ট নাম্বার কোনটা দিব যেটা হচ্ছে আপনারা টাকা প্রদানের সময় যে কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা ইউজ করেছিলেন সেটা দিতে হবে তো আমরা এখানে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা দিচ্ছি আসলে দিচ্ছি কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা তো কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা অবশ্যই সাবধানের সাথে দিবেন যাতে কোনো প্রকার ভুল না হয় ঠিক আছে তো এটা নাম্বারটা আবার আপনারা এখান থেকে এটা যে কোনো নাম্বার হইলে হবে এটা যে টেলিটক হতে হবে এরকম কোনো কথা নেই তবে টাকা জমার সময় জমা দেওয়ার সময় আপনার টেলিটক শিওর ক্যাশ বিকাশ এগুলোর মাধ্যমে আপনি জমা দিতে পারবেন ঠিক আছে তো এখানে এবার এই দিছে আপনার অপশনাল তবে এটা দিলে আপনার ভর্তি প্রক্রিয়াটা সহজতর হবে তো আমরা এখানে এটা দিয়ে দিব আপনারা অনেকেই হতে পার চাইলে দিতে পারেন না হলে নাও দিতে পারেন এটা সম্পূর্ণ আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার তো এখানে আমরা আচ্ছা আমরা এখানে আইডি কার্ড নাম্বারটা দিতে হবে এটা আপনার পিতা বা মাতা যে কোনো একজনের হইতে হবে পিতা বা মাতা যে কারো একজনের হইতে হবে কারো যদি পিতা মাতার না থাকে তাহলে আপনার দেয়ার দরকার নাই কারণ দিয়ে আবার এটা পরে আপনি সমস্যায় পড়বেন এখন হয়ে গেছে এবং এটা যার সেটা আমি সিলেক্ট করে দিলাম এখান থেকে অবশ্যই এগুলো খুব কেয়ারফুলি খুব সচেতনতার সাথে আপনার এটা করবেন নাহলে কিন্তু ভুল লইলে সমস্যা হবে যদি আপনার কোনো কোটা প্রযোজ্য হয় তাহলে এখানে এই যে কোটাটা দিবেন আর বিভাগীয় জেলার বাইরে থেকে শিক্ষার্থীদের জন্য কোটা বা বিকেএসপি কোটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করা হবে সেই কোটাগুলো কারো বিকেএসপি যদি কোটা থাকে বা এগুলো এগুলো এখানে পূরণ করার দরকার নেই এগুলো অটোমেটিক তারা কাউন্ট করবে এটা পূরণ করার পরে আপনারা নেক্সটে ক্লিক করে দেবেন আচ্ছা নেক্সটে ক্লিক করার পরে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে বলা হয়েছে যে অনুমতি ব্যতীত অপরের আবেদনপত্র পুরনো আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ এরপরে বলছে কলেজের নাম খুব সাবধানে পরীক্ষা করুন কাছাকাছি নামের অনেক কলেজ আছে ঠিক আছে কাছাকাছি নামের অনেক কলেজ থাকতে পারে যেমন হচ্ছে একটা কলেজ আছে ধরুন যে রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ আর একটা থাকতে পারে রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ তো এখানে আপনারা সচেতন হবেন এবং একটি কলেজ সম্পর্কে আরও জানতে কলেজটি নির্বাচন করার পরে নামের উপর ক্লিক করুন আচ্ছা নামের উপর ক্লিক করতে হবে তাহলে এখানে আপনারা কলেজটা ডিটেলস দেখতে পাবেন আপনাকে কমপক্ষে পাঁচটি কলেজ অর্থাৎ পাঁচটি কলেজ আপনাকে নির্বাচন করতেই হবে এবং আপনি সর্বোচ্চ দশটি কলেজ নির্বাচন করতে পারবেন এবং সর্বোচ্চ দশটি কলেজ নির্বাচন করতে পারবেন একই কলেজে একাধিক আবেদন করলেও তা একটি কলেজ বলেই গণ্য করা হবে অর্থাৎ একাধিক কলেজে যদি একটি কল একাধিক আবেদন করেন একটি কলেজের মনে করেন ডে ডে শিফটে করলেন মর্নিং শিফটে করলেন তাহলে সেটা একটি আবেদন বলেই গণ্য হবে আপনার পছন্দক্রম অনুসারে আবেদনগুলো প্রায়োরিটি সেট করেন অর্থাৎ এক নাম্বার দুই নাম্বার এইভাবে প্রায়োরিটি সেট করতে হবে আপনার সবচেয়ে পছন্দের আবেদনের প্রায়োরিটি হবে তারপরটা হবে দুই এবং এভাবে মেধা স্থান হিসেবে প্রায়োরিটি দেখানো হবে তো এখন তো এখানে গিয়ে আপনারা প্রথমে বোর্ড সিলেক্ট করবেন আমাদের জেনারেল বোর্ড হলে জেনারেল মাদ্রাসা বোর্ড হলে মাদ্রাসা তো আমি জেনারেল বোর্ড সিলেক্ট করতেছি এখান থেকে আপনি যে কলেজটা দিবেন সেই কলেজটা আসলে কোথায় মানে সেই কলেজটা মেনলি আপনার কোন অঞ্চলে আছে সেটা এখানে আমি ফিল করতে হবে কোন ডিস্ট্রিক্ট বা কোন জেলায় আছে ঠিক আছে আচ্ছা আপনারা অবশ্যই
कलेज गो कलेज स्पष्ट नाम इ आई एन नम्बर एगो अपा आगे सुंदर भाव गूगले सार्च दिए अथवा जे पेजे अपन के जो देखा देखने और एक भिडियो आर चैने जो कि अपना कलेज चयस कर कलेज क्यों आसले सिलेक्ट करबें जो कौन कलेज आनी भर्ती होते हबें कत जिपीए लागे यहाँ एक भिडियो आपनारा अवश्य देखें देखार पर कलेज सिलेक्ट करबें और कलेजगुल नाम खत लिखे रखबें और पास इ आई एन नम्बर और यान आपनारा डिस्ट्रिक्ट आपनर खुजे बेर से खान डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करबें और सिलेक्ट करारे एरपर आपनारा कलेजगुल सिलेक्ट करबें देखो यान जमन ढाका सिलेक्ट कर डिस्ट्रिक्ट और थाना हे सबार और एखान कलेजा एन सिलेक्ट करते हैं तो कलेज सिलेक्ट करार्जन आपनारा नाम नाम लिखते पर देखें ये सावर चले आसो सावर इन जो दीब से इ आई एन नम्बर साथ ही मिले नीबे वन जिरो एट फोर फाइव थ्री तो यनर ये कलेजा एन सिलेक्ट करब तो कलेज सिलेक्ट करपर बोलने सीट भार्सन ग्रुप जेंडार और विस्तारित एखान अच्छा शिफ्ट आस्ते आस्ते एकटाई एखे एकटाई शिफ्ट आखने दुईटा शिफ्ट आखने डे मर्निंग दुईटा अपना के शो करा तारा तो ये डे एकटाई आसे और भार्सन एकटाई बांगला तो ये सिलेक्ट करते हैं और ये से हे विजनेस स्टाडिज आपनर सायस जेटाते आनी दीते चान अपनी जी एखे सायस दीते चान और एक कलेज जो अपनी ह्यूमानिटी दीते चान एक साथ क्योंकि अपनी दीते हैं तो ये देखें अपनी विजनेस स्टाडिज दीची तो विजनेस स्टाडिजर एरपे इट एट दिस कलेज दीबें अच्छा एट दिस कलेज ये कलेज एखे एड हो गए इन्हें बोलते आपनर आवेदन एखो सबमिट है नहीं अर्थात हमें तो ए आवेदन सबमिट करी नहीं ठीक है प्रिव्यू कर आवेदन सबमिट करते हैं तो ये करी नहीं तो ये एक एड हो गए सबार कलेज तो ये एक नम्बर इट एड हो गए एन जो अपनी चान जो ये शिफ्ट को शिफ्टे को भाषण एवं कौन ग्रुपे से देपर एस किऊ एस किऊ हे अपन स्पेशल कोटा स्पेशल कोटा आना स्पेशल कोटा हे अपन ओ कलेज जी कलेज भर्ती होते चान से कलेज जी को कारण स्पेशल कोटा रखे तेल से ही कोटा अपनी एखान यस कर दीते और गवर्निंग बडी कोटा हे ये अपन ओ कलेजर जो गवर्निंग बडी आदर को सन्तान हम से क्षेत्र ठीक है और जिबी हे अपनी जेनारे बोर्ड ठीक है इखान बोझा जाए प्रायरिटी हे एक अर्थात ये प्रायरिटी खूब इम्पर्टेंट ये प्रायरिटी इखान इखान क्या प्रायरिटी एक अर्थात इट तारा प्रथम आगे काउंट कर ठीक है तो ये जो अपनी आर इखान डिलीट करते चान जो भूले ये अपनी एड कर दी डिलेट बाटने क्लिक कर देखें डिलेट डिलेट बाटन क्लिक कर ले डिलेट हो गल ठीक है तो तो कर दरकार नहीं से तो कलेज एड कर एरपर हमें बाकी कलेजगुल एड कर तो धरून जो एन एखे एक कलेज दीब जो हे अपन से तो विजनेस स्टाडिज के पास करसे हमें जार आस फर्म पूरण कर चाहिए से सायसे दिवे तो एक कलेज इखान सिलेक्ट कर लम कलेज सिलेक्ट करार पर एखान सब किस सिलेक्ट कर लमी चाहिए से विजनेस स्टाडिज दी से कलेजगला तो चाहिए से सायस दिवे ठीक है तो देखें इन्हें ने कि ना देखें एट कलेज कलेज क्या बोलते सरि यू आर नट एलिजिबल टू एप्लाई टू दिलेक्टेड ग्रुप अर्थात अपनी जो विजनेस स्टाडिजर स्टूडेंट हन एस एस सी ते अपनी विजनेस स्टाडिज एवं आपनी ह्यूमानिटी दुईटाते अप्लाई करते पर जो अपनी ह्यूमानिटीजर स्टूडेंट हन ह्यूमानिटीज और विजनेस स्टाडिजे युटाते अप्लाई करते सायसर स्टूडेंट हन तीनटार तीनटाते अप्लाई करते तीनटाते एक साथ दीते हैं जमन देखें देखा इखने अपनी ह्यूमानिटीज दीते हैं ठीक है मैं अपनी इन्हें विजनेस स्टाडिज दी सबगल आपके विजनेस स्टाडिज दीते हैं ता ना अपनी ह्यूमानिटीज दीते हैं तो ये ह्यूमानिटी एस करी एक कलेज देखें एड हो देखें एग्लाजनेस स्टाडिज ग्रुपे दीसी कलेजगला कलेज अर्थात कमा आर्टस दीसि ठीक है ह्यूमानिटीज तो ये ह्यूमानिटीज कत नम्बर रखबें ये क्योंकि अपनी एखान सिलेक्ट कर दीते हैं जेमन इखने जो चाहिए ये तीन नम्बर दीब तो ये तीन नम्बर हो जाए चाहिए चार नम्बर चले जाए तो ये चार नम्बर हो गल तो ये अपना सरियल नम्बर ठीक है ये क्योंकि अपना प्रायरिटी लिस्ट ना ठीक है ये नम्बरगुल प्रायरिटी लिस्ट हे एट वन टू 
फोर थ्री ठीक है ये हम अपना प्रायरिटी लिस्ट इट को प्रायरिटी लिस्ट ना यटार ऊपर भित्ती आपके कलेज तारा निवाचन कर दे वन टू फोर थ्री ठीक है यटार ऊपर निवाचन कर कलेज निवाचन कर दे आपके यहाँ हे अपन प्रायरिटी लिस्ट ठीक है तो यहां के कलेज निवाचन कर कलेजगल जा कर करबें तो ये जेहतु ये देखा दिल जस्ट अपन के चेन्ज करबना तो यहां के थ्री कर दिल अच्छा ये एन इमें आसले विजनेस स्टाडिज दीब से तो एड कर निल तो देखें एक ही कलेजे अपनी ह्यूमानिटीज ए एक ही कलेजे आर विजनेस स्टाडिजे अपनी एप्लाई करते हैं देखें ये ठीक है तो यहां के केटे देव ये आसले केटे देव हमें फोर कर देव तो हमें एक विषय नहीं कथा बोलते चाहिए हे देखें ये कलेज सिलेक्ट करारे एखे कलेज सिलेक्ट करारे अपना ये कलेजर विस्तारित तथ्य देखते पाबीन जमन देखें यार पर आपनारा ये और विस्तारित देखें जो जो कलेजा सिलेक्ट करसी लेजेंड कलेज यार इ आई एन नम्बर और कलेज डिटेल्स ये चले आस शिफ्ट क्या आधु डि शिफ्ट और क्या भार्शन आधु बांगला भार्शन और सायन्से कि मैं जेंडार्ट आसले किस इन्हें कम्बाइन ना कि शुद्ध मेल शुद्ध फिमेल से शो करते तो ये विजनेस स्टाडिज ह्यूमानिटीज को सब ग्रुप आता देखा जाए टोटाल सीट कयटा कयटा सीट आओ देखाते जेहतु अपन प्रथम पर्यायर एखो एप्लीकेशन चलते से कारण सीट एखो आसले पूरण है ना तो जो द्वित बार क्यों एप्लै कर प्रथम बार कलेज पा से क्षेत्र में सीट आपनर टोटाल सीट ए रिमेनिंग सीटर मध्य तफात तो अपनी बुझते पर तो यहां के भाव कलेज सिलेक्ट करारे अपनारा एखान देखे नीते पर कलेजे आसल स्टेटासा कि जेको कलेजे एवं एक एक कलेजे अप्लाई करते हैं और कथा मेन कथा हेखने जो अपना प्रायरिटी लिस्ट एम प्रायरिटी लिस्ट आनी क्यों दीबें और आपना के बोर्ड आस कलेजगल क्यों निवाचन कर देवे एक नम्बर हे अपना प्रायरिटी लिस्ट ये प्रायरिटी लिस्ट अनुजाई आपना के कलेज निवाचन कर दे प्रायरिटी लिस्ट ना ये हे अपना जस्ट सरियल नम्बर कौन सरियले आनी कलेजगल सिलेक्ट करसन क्योंकि ये हे अपना प्रायरिटी लिस्ट लिस्टर ऊपर भित्ती कत नम्बर प्रायरिटी कत नम्बर यार ऊपर निर्भर कर बोर्ड आप कलेज निर्वाचन कर देवे धरन यटार प्रायरिटी लिस्ट वन बोर्ड आप प्रथम ये कलेजे देर चेषा कर ठीक है ये कलेजे जो सीट फाका ना थे अपनारे बसि जिपीए धारी बसि अपना नम्बर धारी ये कलेजे एप्लाई कर ता कलेजा पा अपना केरपर ये अपनी दुई नम्बर चयन दे दीन ये कलेजे दे चेषा कर कलेजे अपना बसि जिपीए और बसि नम्बर धारी एप्लाई कर तीन नम्बर कलेजे दिए दे धरून जो तीन नम्बर कलेजे अपन बसि जरा ए प्लस पाई जैसे नम्बर बेसि तप्लाई कर तीन नम्बर आपनर जैगा होना से क्षेत्र में चार नम्बर तरह ट्रांसफार कर दे धरून हमें चार नम्बर इन दीसी तीन नम्बर दीसी इटाते चार नम्बर दीसी अर्थात प्रायरिटी ये हमारे चार ठीक है तीन नम्बर नहीं आसेंटेशन आठटा कलेज दिशन ठीक है आठटा कलेज हाँ सब गई मन करें बसि बेसि स्टूडेंट जर बस नम्बर बेसि जीपे एप्लाई कर अपनारो कलेज ही आसबें ठीक है और बोर्ड क्योंकि आपके शुदुम्र एक कलेज शुदुम्र एक कलेज आपना के सिलेक्ट कर दे तीन चार्ट कलेज दीबेना अपना जो बेस जिपी हक जो नम्बर ही हक शुदुम्र एक कलेज सिलेक्ट कर दे तो दिक्कत आपना के अवश्य ये जिनटे खेल रखते हैं जदि आप प्रथम बार कलेज ना पान द्वित बार आपनर आबार एप्लाई कर सूझ आ प्रथम जो कलेजा ये निर्धारण कर देवे जेदी से दिन आप निश्चयन करते हैं तो निश्चयन क्यों करबें से भिडियो हमारे डिस्क्रिपने देा थक चैने अवश्य चैनल सबसक्राइब कर रखबें और इखान निश्चय भिडियो पाने के सबमिट दे टोटाल पाँच बार एट चेन्ज करते लिस्टगुल्लो अवश्य अपनारा भेपे चिंते दीबें पर उल्टा पाल्टा कलेज आसले आर कान्न काटी करबें ना तो प्रिभिव एप्लीकेशन ये क्लिक कर क्लिक करारे इन्हें देखें जो अपनी जी अनुजी कलेजगू दिशन आसले ठीक आना ठीक है और प्रायरिटी लिस्ट प्रायरिटी लिस्ट देखें ठीक है प्रायरिटी लिस्ट देखें ठीक मत बस एरपे 
এরপরে হচ্ছে আপনি যদি মনে হয় যে না ঠিক নাই এটা আবার চেঞ্জ করা দরকার বা এখানে প্রায়োরিটি লিস্ট চেঞ্জ করা দরকার বা এখানে চেঞ্জ করা দরকার তাহলে আবার এডিট অ্যাপ্লিকেশনে দিয়ে ব্যাক যাবেন ঠিক আছে আর যদি মনে হয় যে না সব কিছু ঠিক আছে এরপর আপনি সাবমিট অ্যাপ্লিকেশন এখানে ক্লিক করবেন তো আমারটা হয়ে গেছে আমি সাবমিট অ্যাপ্লিকেশনে ক্লিক করলাম এরপরে বলা আছে দেখেন ডিয়ার অ্যাপ্লিকেন্ট উই হ্যাভ সাকসেসফুলি রিসিভড হিওর অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন দেখুন আপনার ছয় নম্বর আপনার কন্ট্যাক্ট মোবাইলে ছয় ডিজিটের একটি গোপনীয় সিকিউরিটি কোড পাঠানো হয়েছে একটা সিকিউরিটি কোড পাঠাইছে এবং ভবিষ্যতে অ্যাপ্লিকেশন পরিদর্শন পরিবর্তন পরিবর্ধনে এটি অবশ্যই সংরক্ষণ করুন ঠিক আছে তো অ্যাপ্লিকেশন পরে চেঞ্জ করতে চাইলে এই যে সিকিউরিটি কোডটা আছে এটা লাগবে অর্থাৎ এই মেসেজটা আপনি কখনো ডিলেট করবেন না ঠিক আছে তো এখন বলছে এটা প্রিন্ট অবশ্যই এটা আপনি প্রিন্ট করে নিতে পারবেন এবং এই অ্যাপ্লাইটা আপনি মোবাইল দিয়েও করতে পারেন তো এই যে এখান থেকে প্রিন্ট ভার্সনে ক্লিক করে প্রিন্ট করবেন এবং যারা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা যারা আপনাদের পুনর্নিরীক্ষণের জন্য আবেদন করছেন তারাও আপনারা যে সময় অ্যাপ্লাই করতেছে সেই সময় অ্যাপ্লাই করতে হবে যদি আপনাদের রেজাল্ট চেঞ্জ হয় সেক্ষেত্রে আপনারা আবার দুদিন আপনাদেরকে টাইম দেওয়া হবে দেখুন এটা আপনারা এই যে এখান থেকে প্রিন্ট করে দেবেন ঠিক আছে এটা আমি প্রিন্ট করব তো এটা আপনারা সেভ করে রাখবেন পরে এটা আপনারা প্রিন্ট করে নিতে পারবেন তো ধন্যবাদ এতটুকুই ছিল এবং কোনো কিছু জানার থাকলে আপনারা অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করবেন দেখুন এই যে কমপ্লিট হয়ে গেছে ধন্যবাদ